கிளியரான எப்படின்னா எல்லாமே முடிச்சுட்டு வந்து டேட்டு அவனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து இந்த டேட்டு நல்லதான்னு கேட்பான் நம்ம கிட்ட அது உங்கள் கையால் எழுதி கொடுங்க அப்படின்வா இதெல்லாம் மூணு ஏழு பதினொன்று ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துனா வெறும் பணக்காரங்க மட்டும் வருவாங்க மரியாதை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் பணத்தை கொடுத்துட்டு போவோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா இது கம்மியான இது க மரியாதை கம்மியானால் பணம் கிடச்சிட்டால் நம்ம அது சாதகமாக போயிடும் ஐந்து ஒம்பதுனா வெறும் மரியாதை மட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுப்பாங்க சார் பணத்தை மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நானே பணத்தை வாங்க மாட்டோம் ஏன்னா சில நிகழ்ச்சிகள் எனக்கு நெருங்கி நண்பர்கள் யாருனா ஜாதகம் போருவா பார்க்க வருவாங்க சார் பார்த்துட்டு வரும்போது அவங்க பணம் எடுப்பாங்க கூட வந்த நண்பர் வந்து அவர் வாங்கிடுவானா அவன் நெருங்கி நண்பர் ஒருத்தர் அவன் வாங்கிடுவானா அவன் நீ கொடுத்தா வாங்கிடுவானா நான் சொன்னேன் நான் எங்கே வாங்க மாட்டேன் சொன்னேன் ஜாதகம் பணம் கொடுத்து பண்ணால் தாங்க பழிக்கும் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னேன் எனக்கு வாங்கலையே உனக்கு மட்டும் வாங்கலையே அடுத்த வாட்டி வந்தால் உனக்கு வாங்கும்போ பணம் கொடுக்கலாம் பழிக்காது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஐந்து ஒம்பது கொஞ்சம் ஏமாந்தா நாம் பிழைக்க முடியாது ஏன்னா ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது ரொம்ப இலகிய மனசு ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப நல்லவங்க தொழிலே பண்ண முடியாது என்னங்க சார் என்னங்க சார் ஆ அந்த மாதிரி சார் ஆயிடுச்சுலாம் அப்போ எதுக்கு எடுத்தால் நான் எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது மோசம் இதே இது வந்து ஜோதிடத்துக்கு மட்டும் இல்லை சார் எல்லா துறையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சார் ஓகே சார் அடுத்த ஜாதகம் போயிடலாம் அப்போ சங்கம்லாம் நல்லா இருக்குது சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் ஏன்னா உங்களுக்கு பதினோராவது பவன் நிறைய நிறைய இருக்குது பதினோராவது பவுன் சார் கொஞ்சம் மேரேஜ் பற்றி ஆ இப்போ மேரேஜ் பற்றி கேட்க கேள்வி சார் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜாதகத்தில் மேரேஜின்னு பார்த்தோன்னே முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய அமைப்பு என்ன ஏழாவது பாவம் சார் ஏழாவது பாவம் என்ன காமிக்க சார் இங்கே ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது கொடுப்பனை நல்லா இருக்கா வீக்காக இருக்கா சார் கொடுப்பனை வீக்கு தான் ஓகேங்களா ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இருக்கிற அமைப்பு தான் வெறும் எட்டு பன்னெண்டை விட ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் ஒரு சம்பவம் நடந்தது நிறைய மன உளைச்சலும் நிறைய டென்ஷனும் அவமானங்களும் ஏன்னா வெறும் ஆறு பன்னெண்டுனா ரொம்ப ஈஸியாக டேக்கு டிசி பாலிசி மாதிரி நம்ம நேராக போய் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டில் போகிறது இந்த எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது கூட வரும்போது பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அவமானப்பட்டோம் டென்ஷன் ஆகிட்டோம் வரக்கூடிய அமைப்பு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாதகம் என்னங்க சார் அதான் வழக்கு அதான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு மன உளைச்சல் ஆகிட்டு வரது ரெண்டாவது இந்த ஜாதகத்துலேயும் பாருங்கள் எங்கேயாவது ஏழு இருக்கா பாருங்கள் அப்போ அந்த கொடுப்பனை இப்போ நீங்கள் இந்த திருமணம் பிரச்சனையில் இருக்கிற ஜாதகத்துக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ஏழாவது பாவம் நிறைய ரிப்பீட் ஆகாது ஓகேங்களா சரி இப்போ நடக்கிற கலத்துற காரகன் சுக்கரன் எப்படி சார் இருக்காரு அதுவும் ரெண்டு எட்டு பதினொன்று மோசம்னு சொல்ல முடியாது ஏழாவது பாவத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அது பரவாயில்ல ஏழாவது பாவத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு எட்டு பதினொன்று அப்போ ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சுக்கரன் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் ஏழாவது வடி யார் யாருக்கெல்லாம் கெட்டு போச்சோ சுக்கரம் நல்லா இருந்தால் இன்னொரு திருமணம் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே சார் இப்போ நடக்கிற தசை நடக்கிற தசை என்ன சுக்கர தசை அதில் கேது புத்தி சுக்கர தசையில் கேது புத்தி சுக்கர தசை வந்து என்ன காமிக்குதுன்னா ரெண்டு எட்டு பதினொன்று அது முடிய போகுது கேது புத்தி முடிய போகுது இப்போ கேது என்ன காமிக்குது பாருங்கள் இப்போ நடக்கிற கேது புத்தி நல்ல புத்தியாக கெட்ட புத்தியாக சார் கெட்ட புத்தி ஏன்னா ஒம்பதுங்கிறது பணத்தை விரயம் பண்ணுறது பன்னெண்டுங்கிறது கௌரவத்தை குறைக்கக்கூடியது அப்போ இந்த கேது புத்தியும் முடியணும் சார் முடிஞ்சிட்டு சுக்கர தசை வந்த உடனே சார் சூரிய தசை வந்த உடனே திருமணத்துக்கு சாதகமாகும் கொஞ்சம் போராடி ஏன்னா சூரியன் வந்து பார்க்கும்போது மூணு ஒம்பதுன்னு காமிக்குது இல்லையா அங்கே மூணு ஒம்பதுன்னு காமிக்கிறதால இந்த சூரிய தசை ஆரம்பித்த உடனே அப்போ திருமணத்துக்கு ரெண்டாவது திருமணம் வந்துடும் சார் அதேமாதிரி இந்த கேது புத்தியில் டைவர்ஸ் கிடச்சிடும் ஏன்னா பொதுவாகவே கேது என்பது துண்டித்தலுக்கு காரகம் சார் ஆ அதான் சார் இப்போ இந்த கேது புத்தியில் 
சனியோட அந்தரம் சார் ஏன்னா நமக்கு வந்து பிரியனுங்கிறது நம்ம விரும்புகிறோம் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கணும் ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் அதான் ரெ ரெண்டு வழக்காக போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு வழக்கு ஏன் ரெண்டு வழக்குன்னு சொல்கிறேன் சார் ஆறுனா ஒரு வழக்கு ஆறு எட்டுனா சார் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்கு அது ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்கு ரெண்டாவது வந்து ஏழாவது விட்டு சப்ளாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராகு சனின்னு இருக்கிறதால வழக்கில் வெற்றி இவர் தான் பெறுவார் ஏன்னா வந்து ஏழாவது பாவத்தில் நட்சத்திரம் வந்து பன்னெண்டை காமிச்சு உப்ப நட்சத்திரம் ஆறு காமிக்குது இல்லையா அப்போ முதல் பகுதி இவர் தோற்று போகிற மாதிரி காமிக்குது ரெண்டாவது பகுதி அவங்க தோற்று போகிற மாதிரி காமிக்குது அப்போ வெற்றி யாருக்கு சார் அவங்க தான் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டார் ஒரு பாயிண்ட் முதல் பகுதி கேஸோட போக்கு போகிற போக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் சைடு தான் பலவீனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நட்சத்திரம் வந்து பன்னெண்டு காமிக்குது உப நட்சத்திரம் ஆறு காமிக்குது இல்லையா அப்போ பன்னெண்டுங்கிறது நம்மளுடைய தோல்வியை குறிக்கிறது அதுக்கப்புறம் முடிவுங்கிறது உப நட்சத்திரம் முடிவாக இருக்கிறதால அது ஆறு காமிக்கிறதால கடைசியில் நம்ம பக்கம் ஜெயிக்கிற மாதிரி வரும் அப்போது எதனா பணங்கன்னு எதனா டிமாண்ட் பண்ணும்போது இப்போதைக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சார் வழக்கு முடியும் போது அது குறைஞ்சிடும் சார் பாதியாக ஆ அதுதான் சார் வழக்கு முடியும் போது இது என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ கரெக்டாக கேது புத்தியில் சனியோட அந்தரம் சார் சனியோட அந்தரங்கிறது எப்போ வருதுன்னா கேது புத்தியில் சனியோட வந்துடுது கரெக்டாக வரும் ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து வருது சார் ஏப்ரல்லேருந்து மேற்குள்ளே ஆ மார்ச் எட்டாம் தேதியிலேருந்து மே பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் சக்ஸஸ் ஆகிடும் சார் அதுலேருந்து விலகிட்டு அதுக்கப்புறம் சூரிய தசை வந்த உடனே திருமணத்துக்கு பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது திருமணங்கிறது அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்டெயினாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இவரை விட தகுதி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற பொண்ணு தான் திருமணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒன்பதாவது பவமோ ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு காமிக்குது இல்லையா இருந்தாலும் தசாநாதன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதால தப்பிச்சுட்டு போகலாம் ஏன்னா மோ மோசமான பிளானட்டுங்கிறது இதில் வந்து கேதுவும் கேது தான் இருக்கிறதுலே மோசமான பிளானட் சார் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் ஏன்னா ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு காமிக்கிறதால ரெண்டாவது இப்போ தூ தொழில் ரீதியாகவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பார் ஏன் அப்படின்னா அது ஒம்பது காமிச்சிச்சு இல்லையா அப்போ ஏன்னா அந்த ஒம்பது காமிக்கத்தால் இந்த கேது புத்தி முடிகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிறைய மன உளைச்சல் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த சூரிய தசை வந்த உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு எட்டு பதினொன்று காமிக்கத்தால் அப்புறம் சரியாயிடும் ஆ ஃபாரின் சான்ஸ் இருக்குது சார் ஃபாரின் சான்ஸ் வந்து ராகு ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி தான் சார் இருக்கும் சார் ஏன்னா வந்து அதில் தடைகள் நிறைய இருக்குது சார் ஏன்னா அது ஒன்பதாவது பாவங்கிறது வெளிநாடுன்னு சொல்கிறது அது கொஞ்சம் வீக்கு தான் ரெண்டாவது ராகுவும் ரெண்டு ஆறு எட்டு பண்ணிட்டு ரெண்டு ஆறு எட்டு பண்ணுனாவே அது வந்து பெரிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு இன்கம்மை கொடுக்காது இங்கே வேலை செய்கிறதே செய்யலாம் சார் வடநாட்டில் செய்யலாம் அங்கேயே இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஜாதக ரீதியாக பொது பெரும்பாலும் அதாவது குடும்பத்தோடு ஒன்று இணைந்து இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கொஞ்சம் கம்மி அதாவது தனியாக இருக்கிறது சங்கடப்படுறது இந்த மாதிரியே லைஃப் போவோம் ஆமாம் சார் சூரிய தசை வந்தோடனே கொஞ்சம் சரியாயிடும் சார் ஏன்னா சூரிய தசை வந்தோடனே அதில் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த அந்த இதுவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது பாவெலாம் கொஞ்சம் வரும் சூரியன் பார்க்கும்போது இங்கே வரும்போது ஓரளவுக்கு இந்த மூணு ஒம்பது ஏழு பதினொன்று இதெல்லாம் வருது இல்லையா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப மோசமான பீரியடுங்கிறது இந்த கேது தான் இந்த கேது பாருங்கள் வந்துச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டாரு சப்பு ஒரே பிளானட்டுங்கிறதுல சப் சப்புக்கு போகிறோம் சப் சப் என்னென்னா குரு குரு என்ன காமிக்குதுன்னு ஒம்பதாவது எட்டு காமிக்கும் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அவுட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் 
அப்போ இருக்கத்துலேயே மோசமான பீரியடுங்கிறது கேது புத்தி தான் இந்த கேது புத்தி எப்போ ஆரம்பிச்சிதுன்னா இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பிச்சிது சார் அது மே மாதம் ஆரம்பிச்சிது கடந்த ஒரு எட்டு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷன் அப்போ இந்த கேது புத்தி முடிஞ்ச உடனே இதுக்கப்புறம் நல்லா வந்துடும் இந்த கேது புத்திலே உங்களுக்கு டைவர்ஷன் கிடைச்சிரும் ஏன்னா கேது வந்து பிரிவினைக்கு காரணம் சார் இந்த பிரிவினைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது கேது வந்து சிதைத்தல்னு பேர் ஏன் சிதைத்தல்னு பேர் சார் கேதுக்கு என்ன மேடம் ஆ உடைத்தல் இதெல்லாம் அதாவது ராகோட அதாவது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்